தேவனுக்கு மைமோண்டாவதாக யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் யோவான் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனம் இயேசு அவர்களை நோக்கி நான் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியையை முடிப்பதே என்னுடைய போஜனமாக இருக்கிறது இயேசு அவர்களை நோக்கி நான் என்னை அனுப்பினுடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியைகளை முடிப்பதே என்னுடைய போஜனமாக இருக்கிறது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே ஊழியம் செய்த நாட்களில் சீஷர்கள் கடையிலே போய் ஆகாரங்களை வாங்கி கொண்டு வந்து இயேசுவுக்கு ஆகாரம் புசிக்க முடியாத சொல்லக்கூடிய இடத்திலே நீங்கள் அறியாத ஒரு போஜனம் எனக்கு கிடைத்தது நான் என்னை அனுப்பியுடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரிகளை நிறைவேற்றி முடிப்பதே என்னுடைய போஜனம் என்று ஆண்டவர் தம்முடைய சீசர்களோடு சொல்லும்போது சீசர்கள் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாத இடத்திலே யாராவது கொண்டு இவருக்கு நாம் வருவதற்கு முன்னாள் போஜனம் கொடுத்துருப்பார்களோ என்ற ஒரு கருத்தில் தான் அவர்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் இங்கு ஒரு ஆழமான விஷயத்தை தம்முடைய சீசர்களோடு பேசுனதாக இந்த திருவசனத்திலேயே நாம் படிக்கிறோம் நான் என்னை அனுப்பியுடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியைகளை நிறைவேற்றி முடிப்பது என்னுடைய போஜனம் இது தெய்வனுடைய சித்தத்தை அவருடைய திட்டத்தை நோக்கத்தை நிறைவேற்றி முடிக்கக்கூடிய இடத்துல ஆண்டவர் இங்கு தம்முடைய சீசர்களோடு அப்போஸ்டலோடு பேசின நல்ல ஒரு திருவசனமாக நல்ல ஒரு உறுதியான வாக்கு தத்துவமாக இருக்கிறது தெய்வனுடைய திட்டத்தை இயேசுவான இந்த பூமியிலே நிறைவேற்றி முடிக்கக்கூடிய இடத்துல அவர் செயல்பட்டார் என்பதைத்தான் இந்த யோவான் நான்காம் அதிகாரம் இந்த முப்பத்தி நான்காவது வசனத்திலே நான் வாசிக்க கேட்டோம் நான் என்னை அனுப்பினுடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியைகளை நிறைவேற்றி முடிப்பதே என்னுடைய போஜனம் தெளிவாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த சமாரிய நாட்டு சிறியை ஆண்டவர் தமக்கு சொந்தமாக்கின இந்த உண்மை ஏதோ வழிப்போக்கிலே அவர்கள் வந்த வழியிலே நடந்த ஒரு சம்பவம் அல்ல இது முன்குறிப்பு இது தேவனுடைய திட்டம் நோக்கம் என்ற இடத்தில் தான் இந்த செயல் நடந்தது இந்த சமாரிய நாட்டு சிறியை ஆண்டவர் தமக்கு சொந்தமாக்கினது ஏதோ ஒரு சாதாரணமான விஷயம் இல்லை ஆண்டவர் பல இடங்களிலும் அற்புதங்களை செய்து வருகிறார் ஆங்காங்கே அற்புதங்கள் நடக்கிறது அதை போன்ற நிலை அது அல்ல இது ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு முன்குறிக்கப்பட்ட ஒரு திட்டத்தை ஆண்டவர் சரியான நேரத்திலே தம்முடைய சீஷர்கள் கடையிலே போய் போஜனம் வாங்கி கொண்டு வர்றதுக்கு முன்பாக அந்த குறிக்கப்பட்ட நேரத்துக்குள்ளே தெய்வுடைய மனதில் உள்ள அந்த திட்டத்தை இந்த சமாரிய நாட்டு சிறுடைய வாழ்க்கையிலே தெய்வனுடைய முன்குறிப்பிலே என்ன திட்டம் அவளை பற்றி இருக்கிறதோ அது ஏசு அந்த குறுகிய நேரத்திலே அவர் நிறைவேற்றி முடித்த அந்த உண்மைதான் நான் என்னை அனுப்பினுடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரிகளை நிறைவேற்றி முடிப்பது என்னுடைய போஜனம் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த சமாரிய நாட்டுடைய ஸ்திருடைய வாழ்க்கை பல சந்தர்ப்பத்திலே அதை தியானம் பண்ணினாலும் இந்த காலையிலும் அது நமக்கு தியானம் பண்ணுவது நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் இந்த சமாரிய நாட்டு ஸ்திரீ யூத மார்க்கத்தை தழுவிய இடத்திலே அவள் ஆராதனை செய்யக்கூடிய இடத்திலே அவள் யாக்கோபுடைய கிணற்றண்டையில் தான் இந்த சம்பவம் நடக்கிறது இயேசு அவளை சந்தித்து பேசுகிறார் அவள் யூத மார்க்கத்தை தழுவின இடத்துல அவள் தொழுகை செய்யக்கூடிய ஒரு சிறியாக அவள் தொழுகை செய்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது யூத மார்க்கத்தை தழுவி இருக்கிறாள் ஆனால் அந்த யூத மார்க்கத்தின் தொழுகைக்குள்ளே அவள் வந்து தொழுகை செய்கிறாள் அந்த தொழுகை பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு தொழுது கொள்ளுங்கள் என்று தான் யூத மார்க்கத்தில் அவர்கள் பரிசுத்த அலங்காரத்தில் தொழுது கொள்ளக்கூடிய தொழுகை தான் அவர்களுக்குரிய தொழுகை பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு கத்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் என்பதால் மோசேட மார்க்கத்தின் யூத மார்க்கத்தின் தொழுகை அந்த தொழுகை தான் அவள் தொழுது வருகிறாள் ஆனால் அவள் பரிசுத்தமான நிலையிலே அவர்கள் தொழுகை செய்கிறார்களா இல்லையா என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியும் ஏசியா முதலாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்கு வசனத்தில் நீங்கள் அக்கிரமங்களோடும் அநியாயங்களோடும் பாவங்களோடும் அது ஆண்டவர் எவ்வளோ பாரமாக ஏசியா மூலமாக சொல்கிறார் இந்த தொழுகை தான் இந்த சமாரிய நாட்டு சிறி செய்த தொழுகை அவள் அந்த யூத மார்க்கத்தை தழுவி யூத மார்க்கத்தில் உள்ள பண்டிகைகள் தொழுகைகள் எல்லாம் ஏசியா வேதனையோடு ஓலமிடக்கூடிய இடத்திலே கத்தர் சொன்னதை ஏசியா ஓலமிடுகிறார் 
அப்படி தான் இந்த சமாரி நாடு சிறுடைய தொழுகை இருக்கிறது இதை சுமந்து சுமந்து நான் இழைத்து போனேன் என்று அந்த யோவான் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் அவசனத்தில் இழைப்படைந்தவராக அந்த யாக்கோபுடைய கிணற்றிலே வந்து உட்கார்ந்தார் ஏசியா முதலாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்காம் வசனத்தின் பிரகாரம் உள்ள தொழுகையின் சுமந்து சுமந்து இழைத்து இனி அது வேண்டாம் என்ற இடத்துல யாக்கோபுடைய கிணற்றில் இழைப்படைந்தவரை உட்கார்ந்த இடத்தில் தான் இந்த தொழுகை அம்மா அங்கு வந்த இடத்துல இயேசுவை அந்த சமாரி நாடு சந்திக்கிறார் அவா நல்ல தொழுகை செய்யக்கூடிய ஸ்திரீ அவருடைய தொழுகை ஏசியா ஒன்று பதிமூணு பதினாலில் தொழுகை செய்த இடத்துல இவர் இழைப்படைந்தவராக இனி நான் இழைத்து போனேன் என்று இஸ்ரேல் ஜனங்களோடு யூதரோடு சொன்ன இடத்தில் தான் இந்த சமாரிய நாட்டுடைய சிறிய தொழில் இருக்குது இழைச்சி போய் உட்கார்ந்துருக்கிறார் இந்த அம்மாங்க போகிறாங்க அப்போது தாகத்துக்கு தா என்று இயேசு சமாரிய நாட்டு சிறியோடு கேட்கிறார் நம்முடைய தொழுகை எப்படிப்பட்ட தொழுகை என்றால் நம்ம ஒன்று குறைந்த பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு வசனங்களிலே சொல்லப்பட்ட பதினான்கு தன்மைகள் அது ஒரு கட்டாக இருக்கிறது கொலோசியர் மூன்று பதினாலு பூர்ண சற்குணத்தின் கட்டாகிய அன்பை தரித்து கொள்ளுங்கள் அதில் பதினான்கு தன்மைகள் நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு வசனங்களிலே கொலோசியர் மூன்று பதினாலாம் வசனத்து பிரகாரம் பதினான்கு தன்மைகள் அந்த அன்பிலே இருக்கிறது அன்பின் தன்மைகள் பதினாலு அப்போ நான்காம் வசனத்துக்கு முன்பாக முதல் மூன்று வசனத்தில் அன்பு இல்லாவிட்டால் அன்பு இல்லாவிட்டால் அன்பு இல்லாவிட்டால் மூன்று இடத்துல அன்பு இல்லாவிட்டால் அன்பு இல்லாவிட்டால் அன்பு இல்லாவிட்டால் என்று போல் எழுதுகிறார் என்றால் அந்நிய பாஷை பேசக்கூடிய இடத்திலும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லக்கூடிய இடத்திலும் ஆவியில் நிறையக்கூடிய இடத்திலும் இவைகளெல்லாம் அன்பு இல்லாத இடத்திலே நாமும் பலவிதமான துர்குணத்தோடு தான் நாமும் தொழுகை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம பரிசுத்தம் தோடு நாம் தொழுகை செய்கிறோம் அவங்க பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவாங்க யூத மார்க்கத்தில் உள்ளவங்க பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு தொழுகொள்ள வேண்டும் ஆனால் சமாரிய நாட்டு ஸ்திரீ அவள் அப்படி தொலைவில்லை என்று நமக்கு தெரியும் அதைத்தான் சுமந்து இழைத்து கிணத்தில் போய் உட்கார்ந்துருக்கிறார் இந்த அம்மா அங்கே சந்திக்கிறாங்க நமக்கு அந்த அதில் பிரச்சனை இல்லை நம்ம துர்குணத்தோடு தான் நம்முடைய தொழுகை இருக்கிறது பரிசுத்தாவி நம்ம ஆவியோடு உண்மையோடு தொழுகிறோம் அவங்களுக்கு அந்த தொழுகை இல்லை ஆவியோடு உண்மையோடும் தேவனை தொழுகை செய்யக்கூடிய இடத்துல நம்ம பரிசுத்தமாகத்தான் தொழுகை செய்கிறோம் பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு தான் தொழுகை செய்கிறோம் ஆனால் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்ட நாம் தேவ அன்பு ரோமர் ஐந்து ஐந்து பிரகாரம் பரிசுத்தாவி மூலமாக தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயத்தில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது எழுதப்பட்டாலும் இந்த ஒன்று குழந்தையார் பதிமூணிலே சொல்லப்பட்ட அந்த அன்பின் சுபாவங்கள் தன்மைகள் இல்லாதபடி துர்குணங்கள் நிறைந்த இடத்திலே நம்முடைய தொழுகை இருக்கிறது வேச நான்காம் அதிகாரம் கடைசி ரெண்டு வசனத்தில் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாக பெற்ற அபிஷேகத்தை துக்கப்படுத்த வேண்டாம் இன்னைக்கு பந்தகோச தனங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஜென்ம குணத்தோடு தான் இருக்காங்க தேவனுடைய குணத்தை பார்க்கவே முடியாது எனவே நாம் ஆவியோடும் உண்மையோடும் நாம் தேவனை தொழுகை செய்ய வேண்டும் அந்த தொழுகையில் ஆண்டவுடைய திவ்ய சுப அன்பினால் தான் அந்த தொழுகை இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய திவ்ய குணசீலத்தினால் தான் துர்குணம் பரிசுத்தாவியை நஷ்டப்படுத்தக்கூடிய மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாக பெற்ற அபிஷேகத்தை உடைத்து போடாதபடி துக்கப்படுத்தாதபடி அதை இழந்து போகாத இடத்திலே நம்முடைய தொழுகை இருக்க வேண்டும் எனவே யூத மார்க்கத்தின் தொழுகை பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு தொழுகொள்ளக்கூடிய தொழுகை நாம் அனைவரும் பரிசுத்த அலங்காரத்தோடே நாம் தொழுகை செய்யக்கூடிய இடத்தில் இருந்தாலும் நம்முடைய தொழுகை அதை அதோடு உள்ள தொழுகை அல்ல அதையும் சேர்த்து அதோடு கூட நாம் அவருடைய திவ்ய சுமாபத்தினாலே அன்பினாலே அபிஷேகத்தினாலே தேவ அன்பினாலே நிறைந்து குணசீலத்தினாலே நாம் ஆவியோடு உண்மையோடும் தேவனை தொழுகை செய்யக்கூடிய தொழுகை தான் நம்முடைய தொழுகை என்பதை ரோமர் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனத்தில் புத்தி உள்ள ஆராதனை என்று சொல் நம்முடைய சரீரத்தை மீட்டு கொள்ளக்கூடிய இடத்திலே அந்த ஆராதனை நமக்கு இருக்குது ஆவியின் முதல் பலனை பெற்ற நாம் நம்முடைய சரீர மீட்பை அடைந்து கொள்ளும்படியாக ஆவலோடு காத்திரம் தவிக்கிறோம் அதான் நம்முடைய அபிஷேகம் 
ஆவியில் நிறைந்த அந்நிய பாஷைகளை நாம் மணிக்கணக்கில் பேசி ஆவியில் நிறைகிறோம் ஆனால் அந்த துர்குணம் நம்மளுக்குள்ளே இருந்தால் நம்முடைய சரீரத்தை மீட்டுக்கொள்ளாத இடத்திலே நம்முடைய அபிஷேகம் இருந்தால் இந்த தொழுகையினால் என்ன பிரயோஜனம் அங்கு நான் சுமந்து சுமந்து இழைத்து போனேன் என்ற இடத்துல யாக்கோபுடைய கிணற்றில் அந்த சமாரிய நாட்டு ஸ்ரீ தொழுகை செய்யக்கூடிய ஸ்ரீ இயேசு சந்திக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்தது போல் இயேசுவை நாம் சந்திக்கக்கூடிய இடத்துல நாம் இந்த தொழுகையை நாம் செய்தால் துர்குணத்தினாலே நிறைந்து அன்பின் தன்மைகள் இல்லாதபடி தேவ அன்பினாலே நிரப்பப்பட்டு ஒரு சரீரத்தை மீட்டுக்கொள்ள முடியாத இடத்திலே நம்முடைய தொழுகை இருந்தால் இந்த தொழுகையில் என்ன பிரயோஜனம் என்பதைத்தான் இந்த ஏசியா ஒன்று பதிமூன்று பதினாலிலே யாக்கோபுடை கிணற்றிலே இழைப்படைந்த இடத்துல அவர் இருக்கிறார் என்பதைத்தான் அவருடைய வாழ்க்கையிலே நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறோம் இவள் தொழுகை செய்கிறது மாத்திரம் இல்லை இவள் போதனையை கேட்ட ஒரு சிறியாக இருக்கிறாள் முற்பிதாக்களின் சரித்திரங்களை அவள் கேட்டிருக்கிறாள் அவள் கற்றிருக்கிறாள் அவள் படித்திருக்கிறாள் மேசியா வரைக்கும் அவளுக்கு தெரியும் மேசியா வந்து நமக்கு எல்லாம் சொல்லுவார் என்று ஆண்டவரோடு அவள் பேசுகிறதாக அந்த அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஏன்னா யாக்கோபில் இருந்து மேசியா வரைக்கும் யாக்கோபுக்கு முன்னுள்ள ஆப்ரஹாம் ஈசாக் என்ற முற்பிதாக்களையும் அவள் கற்றிருக்கிறாள் தெரிந்திருக்கிறாள் என்பதை தான் இந்த கிணற்றை எங்களுக்கு தந்த நம்முடைய பிதா ஏசுடைய பிதா சமாரிய நாட்டு ஸ்திரியுடைய பிதா யாக்கோபு என்று அவள் பதிவு செய்கிறாள் இந்த கிணற்றை எங்களுக்கு தந்த நம்முடைய பிதாவாகி யாக்கோவுடன் நீ பெரியவரோ யாக்கோவு வந்து உமக்கும் பிதா எனக்கும் கூட பிதா என்று அவள் சொல்கிறாள் பாருங்க அவள் எவ்வளோ அருமையாக பேசுகிறாள் எனவே யாக்கோவு ஒரு பெரிய ஆள் என்று அவளுக்கு தெரிகிறது இந்த யாக்கோவு பெரிய ஆள் என்று அவள் வாய்மொழியாக கற்றுக்கொண்டாளா அல்லது அவள் எழுத்து மூலமாக கற்றுக்கொண்டாளா என்பது அங்கு சொல்லப்படவில்லை யாக்கோவு பெரியவர் என்று அவளுக்கு தெரிகிறது அது உண்மைதான் இந்த ஆதியாக நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்திலே என்ன எழுதப்பட்டுக்கின்றால் ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கு ஆசிர்வாதத்தை காட்டிலும் யாக்கோபுடைய ஆசிர்வாதம் சியோன் மலை வரைக்கும் எட்டக்கூடிய ஆசிர்வாதம் என்று யோசிப்போடு அவர் பேசுகிறதாக எழுதப்பட்டிருக்கு அப்போ இது பெரிய ஆள் தானே அப்ரஹாம் ஈசாக்கு வயதில் பெரியவங்களாக இருந்தாலும் இந்த யாக்கோபுடைய வயதை விட அவங்க அதிகமான ஆயுஷ் நாட்கள் வாழ்ந்த இடத்தில் இருந்தாலும் யாக்கோபுடைய வயது அவங்களுடைய வயதுக்கு குறைவாக வருத்தம் சஞ்சலம் என்று ஆதியாக நாற்பத்தி ஏழு ஒம்பது பத்தில் பார்வை முன்பாக சொல்லக்கூடிய இடத்துல யாக்கோபு இருந்தாலும் யாக்கோபு ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கை விட பெரிய இடத்தில் இருக்கிறார் எனவே பெரியவர் என்பது ஆவிக்குரிய தன்மையின் மேன்மை ஆசிர்வாதம் அதிகம் சியோன் மலையில் வர எட்டுது அவங்கெல்லாம் மகிமின் தேவன் சரோலப தேவன் சதாகாலம் தேவன் என்று அறிவு பெற்றிருக்கிறாங்க ஈசாக்கு பயபக்திக்குரிய தேவன் என்ற வெளிச்சம் இருக்குது இவர் வந்து அனாதி தேவன் அனாதி சிநேகம் அவருக்கு இருக்குது எனவே ஆப்ரகாம் ஈசாக்கை காட்டில் யாக்கோ பெரியாள் தான் என்று சமாரிய நாட்டு ஸ்ரீ சொன்னது உண்மை என்பதை நாம் நிரூபிக்கிறோம் அது மாத்திரமே உபாகம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் கடைசி இருபத்தாறு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது வசனங்களில் இந்த யசுரன் என்ற பெயரிலும் இந்த யாக்கோப் என்ற பெயரிலும் சிறவேல் என்ற பெயரிலும் சிறவேலே ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே உனக்கு நிகரானவன் நீ யார் என்று இந்த இசுரவேலுக்கு யாக்கோபுக்கு நிகரான ஆள் இல்லை என்பது மோசை மூலமாக சொல்லப்பட்ட இடத்தில் இருக்குது ஏசியா பதினேழாம் அதிகார நான்காம் வசனத்தில் யாக்கோபுடைய கொளுத்த தேகம் அழிந்து போகும் ஆகவே இந்த யாக்கோபுடைய கொளுத்த தேகம் அப்படின்னா ஒரு பெரியவர் என்ற கருத்தில் தான் அதை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அது மெலிந்து போகும் என்பது அந்த அம்மாவுக்கு தெரியாது அவர் பெரியவர் தான் அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் கற்றுக்கிறாங்க அவர் மெலிஞ்சி சிரித்து போனதை அந்த அம்மா சொல்லலை அவர் பெரியவர் என்ற இடத்த தான் கற்றுக்காங்க ஒழிய அவர் சின்னவராக போய்விட்டாரே என்பது அந்த அம்மாவுக்கு தெரியலை ஆமோ சேலாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வருஷம் யாக்கோ சிரித்து போனானே ஏசியா பதினேழு நாளில் கொளுத்த தேகம் மெலிந்து சிரித்து போய்விட்டதே சிரித்து போனானே இது சமாரிய நாடு ஸ்ரீ யாக்கோ சிரித்து போன விஷயத்தை ஆண்டோடு பேசலை அந்த கொளுத்த விஷயத்தை தான் பேசுகிறதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு ஆளை குறித்த மேன்மை அவங்களுக்கு தெரிந்து ஒழிய 
அந்த ஆளை குறித்த குறைபாடுகளை அந்த சமாரிய நாட்டு ஸ்ரீ சொல்லலை அது நல்லதும் கூட ஒரு ஆளுடைய குறையே நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கணும் அந்த ஆளை குறித்து நல்ல காரியங்கள் நம்ம கேட்டிருக்கோம் அதை சொல்லுவோம் இயேசுவானவர் யாருன்னா அவர் தான் பெரியவர் நீங்கள் லூக்கா முதலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் அவர் பெரியவராயிருப்பார் உன்னதமான தேவனுடைய குமாரன் எனப்படுவார் பிதாவாகி தாவின் சிங்காசனம் ஆயிரம் ஆண்டிலே கொடுக்கப்படும் அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தை அரசு ஆட்சி செய்வார் இது இந்த அம்மாவுக்கு சொல்லலையே அவர் யாக்கோவோட பெரியவரன்னா நான் தான்ப்பா இந்த யாக்கோவு குடும்பத்தை அரசு ஆட்சி செய்கிறது நான் தான் நான் பெரியவர் ஆயிரம் ஆண்டில் நடக்குனி இவர் அந்த அம்மாட்ட சொல்லலை இவருடைய மேன்மை அந்த அம்மாட்ட சொல்லலை அது சொல்லலை கேட்டுகிட்டே இருக்கிறார் நம்மண்ணா ஏ என்ன பேசுகிறேன் நான் என் என்ன உனக்கு தெரியாதா யாக்கோ குடும்பத்தை நான் தான்ப்பா அரசு ஆட்சி செய்ய போகிறேன் நம்மளால் சொல்லிவிடுவோம் இந்த யாக்கோபுடைய அவபக்தியும் அவர் தான் நீக்கிறார் ரோமர் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தாறு மீட்கிறவர் சியோனில் இருந்து வந்து யாக்கோபின் அவபக்தியை நீக்குவார் ஏ யாக்கோப என்னம்மா யாக்கோப ரொம்ப பெருசாக பேசிகிட்டு இருக்கியே அவன் அவபக்தியை சியோனில் வந்து கத்தோடைய வருகைக்கு பின்பு உபத்திர காலத்தின் மூன்ற வருடத்துக்கு பின்பு யாக்கோவ அவபக்தியை நான் நீக்கிறது நான் தான் அவன் குடும்பத்தை ஆயிரம் ஆண்டு நான் தான் அரசாட்சி போகிறேன் என்ன நீ பெரி பெருசாக பேசிகிட்டு இருக்கிறானி ஆண்டவர் சமாரிய நாட்டு ஸ்திரியோடு சொல்லலை நமக்கு தெரியும் ஆதியாகமும் நாற்பத்தொம்பது இருபத்தாறில் யாக்கோ பெரியவர் தான் உபாகம் முப்பத்தி மூன்று கடைசி திருவசனங்களிலே யாக்கோ பெரியவர் தான் ஏசியா பதினேழு நாலில் யாக்கோவு உடைய தேகம் கொளுத்தது தான் அது இல்லை என்று சொல்லலை அவன் சிரித்து போனதோ அந்த யாக்கோபுக்கு ஆபக்தி இருக்கிறதென்றோ யாக்கோபின் பேரில் இஸ்ரேவேல் பொய்யாராக போனதோ யாக்கோபின் குடும்பத்தை ஆண்டவர் அரசாட்சி செய்வார் என்பது நமக்கு தெரியும் சமாரிய நாட்டு சரிக்கு தெரியாது என்பதைத்தான் இந்த திருவசனத்திலே நாம் தெளிவாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடத்தில் இருக்கிறோம் சரி இவள் ஒரு தொழுகை செய்யக்கூடிய சிறி என்றும் இவள் யாக்கோ முதல் மேசியா அவருக்குடைய சரித்திரங்களை அவள் கற்றிருக்கிறாள் படித்திருக்கிறாள் என்று நான் உங்களுக்கு தெளிவாக நான் சொன்னேன் இவளுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த கிணற்றில் ஆண்டவர் இவளை சந்திக்கிறார் இலைப்படைந்தவராக தாகத்துக்கு தா என்று கேட்கும்போது நீர் யூதனாக இருக்க சமாரிய சிறியை பார்த்து தாகத்துக்கு தா என்று எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு கேட்குறார் என்ன யூத மார்க்கத்தை தழுவி எவ்வளோ உயரமான இடத்தில் இருந்தாலும் யூதர்கள் புரஜாதிகளோடு வரமாட்டார்கள் என்ற இடத்தில் தான் இந்த பரிதாபம் இருக்கிறது அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பத்தாம் அதிகாரத்தில் இந்த பேதிருவுக்கு ஆண்டவர் தரிசனத்தை கொடுக்கிறார் இந்த கொன்னலியும் அவர் தரிசனத்தை காண்கிறார் சொப்பனத்தை காண்கிறார் என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த பேதிரு இந்த கொர்னலி வீட்டுக்குள் வந்து கொர்னலி வீட்டை சந்திக்கக்கூடிய இடத்துல அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் கொர்னலி வந்து யூத மார்க்கத்தை தழுவின ரொம்ப சாட்சி பெற்றவன் அவருடைய ஜபம் பரலோகத்தை போய் எட்டிட்டு அவ்வளோ மேன்மை இருந்தாலும் கூட யூத மார்க்கத்தில் உள்ள உண்மை உள்ளவர்கள் யூத மார்க்கத்தை தழுவின புரஜாதிகள் எவ்வளோ மேன்மையாக அவள் வாழ்ந்தாலும் கொர்னலி எவ்வளோ மேன்மை உள்ளவன் அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகவோ அவங்களோடு சம்பந்தம் கலக்கவோ ஆகாரம் சாப்பிடவோ முடியாத நிலையில் தான் அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்பதைத்தான் நீ யூதனாக இருக்க சமாரிய நாட்டு சிறியாக என்னிடத்தில் தாகத்துக்கு தாய் என்று எப்படி கேட்கலாம் இனி இதெல்லாம் தெரியாமல் என்கிட்ட கேட்கிறீரே என்று ஆண்டவரோடு அவள் சொல்ல போ சிலர் பத்தாம் அதிகாரத்திலிருந்து தான் யூதர்கள் பிரஜாதிகளை தங்களோடு இணைத்து யூதன் என்றும் பிரஜாதி என்றும் இல்லை என்ற உபதேசத்தை கொண்டு வந்து அவங்க கூடி அவர்கள் ஒன்றாக இருந்ததாக ஒரே சரீரமாக சபையாக இயங்கினதாக அப்போ சில நடவடிக்கை பத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கு முன்னே அது இல்லை அதைத்தான் ஆண்டு இருந்த பூமியில் வந்த நாட்களில் யூதனாக இருக்க சமாரிய நாட்டு சிறிய இடத்துல எப்படி தாகத்துக்கு தாய் என்று கேட்கலாம் எவ்வளோ வேதனை பாருங்கள் அப்போது நல்ல கேள்வி அது நியாயமான கேள்வி தான் ஏசு சொல்கிறார் நீ தேவனுடைய ஈவையும் தாகத்துக்கு தாய் என்று கேட்கிறவர் இன்னார் என்று நீ அறிஞ்சிருந்தா ஐயா ஏங்கிட்ட நீங்கள் கேட்குங்களே 
நீங்கள் எனக்கு தண்ணி தாங்க அப்படின்னு கேட்டிருப்பியம்மா அப்படின்னு சொல்லுங்கிறார் நான் உன்னிடத்தில் தாகத்து தான் என்று கேட்பது நீ என்கிட்ட ஐயா நீங்கள் தான் எனக்கு தண்ணி தரணும் இங்கே தாகத்துக்கு தானி கேட்குறார் யோவான் இருபத்தொன்னில் பிள்ளைகளை புசிப்பதுக்கு ஏதாவது உண்டா இங்கும் தண்ணி கொடுக்கறதுக்கு நிலை இல்லை அங்கும் ஆகாரம் கொடுப்பதுக்கு நிலை இல்லை இங்கு தாகத்துக்கு தாய் என்று கேட்கிறார் பிள்ளைகளை புசிப்பதுக்கு ஏதாவது உண்டா என்று ஆண்டவர் தம்முடைய சீசரோடு கேட்கிறார் ஒரு வீட்டில் போய் தண்ணி கேட்டால் தண்ணி கிடைக்கும் நம்ம அவங்க வீட்டில் ஏதாவது இருக்க சாப்பாடை தாங்கணி கேட்டால் கொடுப்பாங்களா அது கேட்கறதும் நியாயம் இல்லை கொடுக்கவும் முடியாத இடத்துல ஒரு சிலர் கொடுப்பாங்க வாங்கம்மா சாப்பிடுங்க தண்ணியை கொடுப்போம் ஆனால் ஆகாரங்கள் நாம் கொடுக்கறது அந்த பழக்கத்துக்குள் இல்லை தண்ணீர் கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல ஆகாரமும் நாம் அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்க வேண்டும் தண்ணி கொடுக்குறோம் சரி சா தண்ணி கொடுக்கலாம் அது இலவசம் அப்போ அவங்க எனக்கு சாப்பாடு தாங்கன்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு பொங்கி போட்டுட்டு இருக்க முடியாது அது ஒரு நியாயமான காரியமாக இருக்கும் எனவே இங்கு ஆண்டவர் அந்த சீரோடு பேசக்கூடிய இடத்துலே நான் யாருன்னு தெரிஞ்சிருந்தேனா நீனே என்னிடம் கேட்டுப்பாயே நான் உனக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்திருப்பேன் அவர் உனக்கு ஜீவ தண்ணீரை கொடுத்திருப்பார் இவா அந்த ஜீவ தண்ணீர் இங்கே வார்த்தை காதலை சரியாக விழலை அதை பற்றிய ஒரு வெளிச்சம் அவளுக்கு இல்லை நம்ம ஒன்று சொல்லுகிறோமே அவர் மற்றொன்று சொல்லுகிறாரே அதை அவள் அறியலை காதலை விழலை செவியில் விழலை நீ யூதனாக இருக்க பிரஜாதி இடத்துல எப்படி கேட்கலான்னு கேட்குறா ஏம்மா நான் யாருன்னு தெரிஞ்சால் நீனே என்கிட்ட கேட்டிருப்பா நான் உனக்கு ஜீவ தண்ணீர் கொடுத்துருப்பேன் அப்படின்னு இவர் சொல்லுகிறார் இதை அவள் புரிஞ்சுக்கிடலை அவன் என்ன கே இவர் எவ்வளோ தெளிவாக சொல்கிறாரு தேவனுடைய ஈவையும் தாகத்து தாய் என்று கேட்பு இன்னார்னு அறிந்திருந்தால் நீ அவரிடத்துக்கு அவர் உனக்கு ஜீவ தண்ணீர் கொடுத்துருப்பாரே அப்படின்னு சொல்லுகிறத ஏதோ இவர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பேசுகிறாரே என்று அவ காதில் அது படலை அவர் ஜீவ தண்ணீரை பற்றி பேசுகிறார் இந்த அம்மா வந்து கிணறு ஆழமாக இருக்கே முண்டு கொள்ள பாத்திரம் இல்லையே எப்படி எனக்கு தருவீர் என்று இந்த அம்மா எழுத்தின் பிரகாரம் சிந்திக்கிறாங்க எழுத்தின் பிரகாரம் பேசுகிறாங்க அவர் ஆவிக்குரிய சிந்தனையும் ஆவிக்குரிய பொருளோடு அவர் அந்த சிலோடு பேசுகிறார் அதை புரிந்து கொள்ள முடியலை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அந்த இடத்தில் தான் கிணறும் ஆழமாக இருக்கிறதே மொண்டு கொள்ள பாத்திரம் இல்லையே என்று அந்த அம்மா கேட்குறாங்க இந்த கிணறும் ஆழமாக இருக்கிறது முன்று கொள்ள பாத்திரம் இல்லை என்பது உள்ளத்தின் ஆழத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மறை பொருளை பாத்திரம் என்ற வாய் மூலமாக அவர் வெளிப்படுத்த முடியும் கிணறும் ஆழமாக இருக்கிறது முன்று கொள்ள பாத்திரம் இல்லையே என்று அவள் கேட்கிறாளே அதற்கு பதில் என்ன உன் உள்ளத்தின் ஆழத்துக்குள்ளே மறைந்து கிடைக்கக்கூடிய காரியங்களை உன் வாய் மூலமாக வெளியே கொண்டு வர என்னால் முடியும் அதுதான் ஆழம் அதுதான் பாத்திரம் கிணறு ஆழமாக இருக்கு தான் பாத்திரமும் என்கிட்ட இருக்கு ஆழத்திலிருந்து என்னால் மொண்டு கொள்ள முடியும் இந்த ஆழமான கிணற்றுக்குள்ளே நான் மொண்டு கொள்வதற்கு பாத்திரம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது என்று பதில் கொடுக்கிறார் எனவே இந்த சமாரீஸ்வருடைய ஆழத்தில் மறைந்திருக்கக்கூடிய அந்தரங்கத்தை அவள் வாய் மூலமாக வெளியே கொண்டு வரக்கூடிய பாத்திரம் இயேசுவிடத்தில் இருக்கிறது என்பதை மறைமுகமாக அவள் அவர் அவளோடு பேசுகிறார் என்பதை இங்கு நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் இருதயத்தின் நிறைவினாலே அவன் அவன் வாய் பேசும் லூக்க ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்து அவசரத்தில் இருதயத்தின் நிறைவினாலே அவனவன் வாய் பேசும் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறாரே ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனத்திலே இருதயத்தில் விசுவாசித்து வாயில் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் அந்த இருதயத்தில் விசுவாசிப்பது என்பது ஆழம் வாயில் அறிக்கை செய்வது என்பது பாத்திரம் இருதயத்திலே உள்ளத்தின் ஆழத்துக்குள்ளே உள்ள விசுவாசத்தை கொண்டு வாயிலே அறிக்கை உண்டாகும் அந்த ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனத்திலே ஏசு எனக்காக மறித்தார் எனக்காக அடங்க அடக்கமிடப்பட்டார் எனக்காக உயிர் தழுந்தார் என்று நம்முடைய இருதயத்திலே விசுவாசித்து வாயிலே அறிக்கை செய்யும்போது 
ரட்சிப்பு உண்டாக நீதி உண்டாக இருதயத்தில் விசுவாசிக்கப்படும் ரட்சிப்பு உண்டாக வாயிலே அறிக்கை செய்ய அறிக்கை செய்ய வேண்டும் விசுவாசம் என்பது நீதியோடு இருக்கு விசுவாசத்தினால் உண்டாகிற நீதி நீதி உண்டாக இருதயத்தில் விசுவாசிக்கப்படும் அதியாகமும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனத்திலே அவன் தேவனை விசுவாசித்தான் அது நீதியாக எண்ணப்பட்டது எனவே நீதி உண்டாக இருதயத்தில் விசுவாசிக்கப்படும் ரட்சிப்பு உண்டாக வாயிலே அறிக்கை செய்ய வேண்டும் எனவே அந்த உள்ளத்தின் ஆழத்திலே உள்ள விசுவாசம்தான் அந்த நீதி நீதி உண்டாக இருதயத்திலே விசுவாசிக்க வேண்டும் ரட்சிப்பு உண்டாக வாயிலே அறிக்கை செய்ய வேண்டும் உள்ளத்தின் ஆழத்துக்குள்ள உள்ள விஷயங்களை வாயின் வழியே அறிக்கை செய்யக்கூடிய இடத்துல அந்த நீதியை நாம் அடைந்து கொள்கிறோம் உள்ளத்துக்குள்ளே உள்ளதை ஆழத்துக்குள்ளே வாய் வழியே வெளியே சொல்லும்போது அந்த விசுவாசத்திலே அந்த நீதி நமக்கு கிடைக்கிறது அதைத்தான் கிணறும் ஆழமாக இருக்கிறது பாத்திரம் இல்லையே வாய் என்பது பாத்திரம் இந்த ஆழம் என்பது நம் உள்ளத்தின் ஆழம் உள்ளந்திரியங்களை ஆராய்ந்து அறியக்கூடிய தேவன் அந்தரங்கங்களை அவர் அறிந்திருக்கிறார் என் நினைவுகளை தூரத்திலிருந்து அறிந்திருக்கிறேன் நம்முடைய ஆவிக்கு மறைவாக நான் எங்கே ஓடுவேன் நான் எழுந்திருந்தாலும் உட்கார்ந்திருந்தாலும் நீர் அறிந்திருக்கிறேன் என்று தாவித தன்னை ஆராய்ந்து பார்க்கிறார் தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுவதும் ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய இடத்துல தாவிது அதை சங்கீதத்தில் எழுதியிருக்கிறார் உள்ளந்திரியங்களை சோதித்து அறியக்கூடிய தேவன் கிணறு மாலமாக இருக்கிறதே பாத்திரம் இல்லையே நீ எப்படி அந்த ஜீவ தண்ணீரை தருவீர் என்று கேட்கும்போது நீ ராக்கோவுடைய பெரியவரோ நாங்கள் அவருடைய பிள்ளைகளும் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் முருகஜீவங்களும் அந்த கிணற்றில் குடித்தோமே என்று அந்த அம்மா எழுத்தின்படி தான் பேசுகிறார் பதில் கொடுக்கிறார் இவருடைய ஆவிக்குரிய கருத்தை அந்த சமாரிய நாட்டு சிறி புரிந்து கொள்ளாத இடத்துல பதில் கொடுக்கும்போது அம்மா கொஞ்சம் நிறுத்துவோம் பேச்ச இந்த தண்ணீரை கொடுக்கிறவனுக்கு திருப்பி தாகம் உண்டாகும் நான் கொடுக்குற தண்ணீரை கொடுக்கிறவனுக்கு தாகம் உண்டாகாது அது நிச்சய ஜீவகாலமாய் ஊறுகிற ஊற்றாக இருக்கும் நான் கொடுக்கிற தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு தாகம் உண்டாகாது அது நிச்சய ஜீவகாலமாய் ஊறுகிற நீரூற்றாக இருக்கும் இந்த யாக்கோவுடைய கண்டுற தண்ணீர் குடித்தா அவனுக்கு தாகம் உண்டாகும் நான் கொடுக்கும் தண்ணீர் நிச்சய ஜீவகாலமாய் ஊறுகிற நீரூற்றாக இருக்கும் என்று ஏசியா பன்னெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் ரட்சிப்பின் ஊற்றிலிருந்து மகிழ்ச்சியோடே தண்ணீர் மொண்டு கொள்ள வேண்டும் இது ஏசையா பன்னெண்டு மூணு எழுதப்பட்டிருக்கு நான் கொடுக்கும் தண்ணீர் நிச்சய ஜீவகாலமாய் ஊறுகிற நீரூட்டாக இருக்கும் என்று ஆண்டவர் அந்த ஸ்திரியோடு பேசுகிறார் எனவே இந்த நான் கொடுக்கும் தண்ணீர் என்பது இந்த ரட்சிப்பின் ஊற்றிலிருந்து ஊறக்கூடிய நிச்சய ஜீவகாலமாய் ஊறுகிற ஊற்று இங்கு யோமான் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொம்பது வசனத்திலே பண்டியின் கடைசி நாட்களில் அவர் உரத்த சத்தமாய் பேசி என்னை விசுவாசக்கூடிய இருதயத்திருந்து ஜீவநதி உள்ள தண்ணீரோடு இது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகமாகிய ஆறு அது ரட்சிப்பின் ஊற்று நான் கொடுக்கும் தண்ணீர் என்பது ரட்சிப்பின் ஊற்று இங்கு என்னை விசுவாசக்கூடிய இருதயத்திருந்து ஜீவநதி உள்ள தண்ணீர் ஓடும் எனவே ரட்சிப்பின் ஊற்று என்பதும் நான் கொடுக்கும் தண்ணீர் தான் என்னை விசுவாசக்கூடிய இருதயத்திலிருந்து ஜீவன் அது உள்ள தண்ணீர் ஓடும் என்பதும் நான் கொடுக்கும் தண்ணீர் தான் ஏசு நம்முடைய ஜீவனை ஊற்றி அந்த ரட்சிப்பின் தண்ணீரை கொடுக்கிறார் அவர் உயிர்த்திலிருந்து பரலகத்துக்கு போய் பரிசுத்தாவியை கொடுத்து என்னை விசுவாசக்கூடிய இருதயத்திலிருந்து ஜீவன் அது உள்ள தண்ணீர் ஓடும் என்பதும் அவர் தான் கொடுக்கிறார் எனவே இந்த ஊற்றி என்ற தண்ணீரையும் இந்த நதி என்ற தண்ணீரையும் இயேசுவே நமக்கு ரெண்டு பக்கமாக கொடுக்கக்கூடிய இடத்தில் இருக்கிறார் என்பதை திருவசனத்திலே நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் இந்த ரட்சிப்பின் ஊற்று என்பது ஆதியாகமும் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் யோசேப்பு கனிதரும் செடி அது நீர் ஊற்றிலே உள்ள கனிதரும் செடி ஒரு செடியை நாம் தண்ணீர் ஊற்றி அந்த செடியை நாம் வளர்க்கிறோம் நீரை ஊற்றணும் அல்லது அந்த செடிக்கு கீழே ஏதாவது ஊறணும் எனவே ஊற்றக்கூடிய இடத்துல யோசேப்பு கனிதரும் செடி நீர் ஊற்றிலே இருக்கக்கூடிய கனிதரும் செடி என்று யோசேப்பு 
தண்ணீர் ஊற்றினால் தான் அந்த செடி கனி கனி கொடுக்கும் ஊற்றும் தண்ணீரே என்று பாட்டு படிக்கணும் யோசிப்பு இந்த நட்சிப்பின் ஊற்று என்ற இடத்தில் தான் கனிதரும் செடியாக யோசிப்பு இருக்கிறார் ஆனால் யூதாவோ முதலாம் சங்கீதத்தில் நீர்காலில் ஓரமாய் நடப்பட்ட வேதத்தை இரவும்பலும் தியானமடுகிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் நீர்கால்வாய்கள் ஓரமாய் நடப்பட்ட கனிதரும் வீழ்ச்சத்து போல் இருப்பான் அவன் செய்கிற காரியங்களாக வாய்க்கும் அது இலை உதிராத எப்போதும் பச்சையாக இருக்கக்கூடிய கால்வாயில் உள்ள ஆறில் உள்ள கனி என்று எழுதப்படும் நீர் கால்கள் கால்வாய்கள் தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறத அது பக்கத்தில் மரம் இருந்தால் அது எப்போதும் பச்சையாக இருக்கும் இலை உதிராத இடத்துல காய்ந்து போகாத இடத்துல எப்போதும் பச்சையாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல எல்லா காலங்களிலும் நமது கனி கொடுக்கும் நீர்கால்களின் வாய்க்கால் ஓரமாய் நடப்பட்ட விருட்சந்தான் யூதா அது அபிஷேகம் யோசேப்பு தண்ணீர் ஊற்றுனா தான் அவன் வந்து கனி கொடுப்பான் அது ரட்சிப்போடு சம்மந்தப்பட்டது இது அபிஷேகத்தோடு சம்மந்தப்பட்டது ரெண்டு வகையாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் கொடுக்கும் தண்ணீர் என்பது ஊற்றக்கூடிய தண்ணீரா ஓடக்கூடிய தண்ணீரா ஸ்டில் வாட்டர் இருபத்தி மூணாம் சங்கீதத்தில் அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர் ஸ்டில் வாட்டர் புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர் அமர்ந்த ஓடாத தண்ணீர் ஒரு குளத்துக்குள்ள தண்ணீர் இருக்குது அமர்ந்த தண்ணீர் இதுதான் யோசிப்பு அமர்ந்த தண்ணீர் ஆனால் ஓடும் தண்ணீர் என்பது அபிஷேகம் அது யூதா தாவிது எனவே யோசிப்புக்கும் தாவிதுக்குள்ள வித்தியாசத்தை இந்த திருவசனத்திலே படிக்கிறோம் யோசேப்பு வந்து அவனும் கணிதரும் செடி தான் அது ஊற்று ரட்சிப்பின் ஊற்றில் உள்ள செடி ஆனால் யூதாவும் கணிதரும் செடி தான் ஆனால் கால்வாய் ஓரமா அது என்னை விசுவாசக்கூடிய இருதயத்திலிருந்து ஜீவ நதி கால்வாய் ஓரமா நடப்பட்ட விருட்சம் அது எப்போதும் பட்சையாக இருக்கும் இலை உதிராக இருக்க இடத்துல எப்போதும் கனி கொடுக்கும் என்ற இடத்துல அபிஷேகம் என்ற இடத்துல அந்த ஊற்று இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கை யோசேப்பின் வாழ்க்கையாக இருக்கிறதா நம்முடைய வாழ்க்கை யூதாவின் வாழ்க்கையாக இருக்கா என்பதை இந்த யாக்கோவின் பிள்ளைகள் ரெண்டு பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையிலே நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் இந்த கிணற்றில் நீ வந்து கோரினா தாங்க உண்டாக்கும் நான் கொடுக்கும் தண்ணீர் அது யோசேப்புக்கு ஊற்றக்கூடிய தண்ணீர் அது யூதாவுக்கு ஊற்றக்கூடிய தண்ணீர் அது ரட்சிப்பின் ஊற்றில் உள்ள தண்ணீர் அது அபிஷேகத்தின் ஆறு என்ற நதி என்ற தண்ணீர் என்ற தண்ணீரை குறித்து ஆண்டவர் அந்த சமாரி நாட்டு சீரோடு பேசும்போது ஐயா ஆண்டவரே நான் இந்த கிணற்றுக்கு வரக்கூடாது எனக்கு தாக உண்டாக்கூடாது இந்த தண்ணீர் எனக்கு கண்டிப்பாக வேண்டும் ஆண்டவரே நான் இந்த கிணற்றுக்கு வரக்கூடாது எனக்கு தாகமே உண்டாகக்கூடாது அந்த தண்ணி தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ஒரே பிடியாக பிடிச்சிட்டாங்க ஓ தாகமாக இருக்கிறவளே இடத்தில் வாருங்கள் ஓ பசியாக இருக்கிறவளே இடத்தில் வாருங்கள் பணமின்றி விலையுமின்றி இலவசமாக நீங்கள் கொள்ளுங்கள் ஐம்பத்தஞ்சாவது யாரும் நீங்கள் குடியுங்க சாப்பிடுங்க ரெண்டு சொல்கிறாரு ஓ தாகமாக இருக்கிறவளே ஓ பசியாக இருக்கிறவளே நீங்கள் வந்து உங்களுடைய தாகத்தையும் பசியும் தீர்த்து கொள்ளுங்கள் இலவசமாக உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தில் தான் இங்கு சமாரி நாட்டு ஸ்திரியோடு ஆண்டவர் சொல்லுகிறதாக நாம் படிக்கிறோம் எனவே இந்த சமாரி நாட்டு சிறுடைய இவருடைய தாகத்தையும் இவருடைய பசியையும் தீர்க்கக்கூடிய இடத்திலே ஆண்டவர் அவளோடு பேசுகிறார் அவளும் சம்மதிச்சிட்டான் எப்பா இந்த தாகம் இந்த பசி எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டான் அப்போ ஒரு ஸ்திரியோடு ஆண்டவர் எவ்வளவு தெளிவாக பேசுகிறார் பாருங்க அவருடைய நிலையை அறிஞ்சு பக்குவமாக அவளோடு அவருடைய பசி தாகத்தை சரியாக அறிஞ்ச இடத்துல பேசும்போது அவளும் சம்மதிச்சிட்டான் எனக்கு பசி தாக இருக்கக்கூடாது ஐயா தாத்தா என்று சொல்வது ரெண்டு திருப்தி செய்வாது மூன்று போதும் என்று சொல்லாது நான்கு என்ற ஒன்பது நாள் மனிதன் கட்டப்பட்டு கவரப்பட்டு ஆண்டு கொள்ளப்பட்டிருக்கிறான் அதை சரி செய்வது தான் ஒன்பது வரங்கள் அந்த ஒன்பது பொருளும் அவனை கவருகிறது அவனை கட்டுகிறது அவனை ஆண்டு கொள்கிறது கவரப்படுகிறான் கட்டப்படுகிறான் ஆண்டு கொள்ளப்படுகிறான் இதை சரி செய்வதுதான் ஒன்பது வரங்கள் ஒன்று கொஞ்சம் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் உள்ள ஒன்பது வரங்கள் தான் இதை நிறுத்தி செய்ய முடியும் இந்த ஒன்பது வரங்கள் 
இந்த தாத்தா என்று சொல்லக்கூடிய ரெண்டு திருப்தி செய்யாதது மூன்று போதும் என்று சொல்லாதது நான்கு என்ற ஒன்பது நாளும் கவரப்பட்டு கட்டப்பட்டு ஆண்டு கொள்ளப்படுகிறவனை நிவர்த்தி செய்வது என்பது இந்த ஒன்பது ஆவியின் வரங்கள் அவருடைய பசியும் தாகமும் தீர வேண்டும் என்ற நிலையிலே ஒரு திருப்தி உள்ள வாழ்க்கை ஒரு நிறைவான வாழ்க்கை ஒரு சரியான ஒரு ஜெயமான வாழ்க்கை செய்ய வேண்டும் என்ற இடத்துல தன்னை ஒப்பு கொடுத்த இடத்துல அதை நிவர்த்தி செய்வதற்கு புருஷனை கூட்டி கொண்டு வா என்று அவர் ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிட்டார் அந்த சிறி பாருங்க அவளை வெளியரங்கப்படுத்தின உடனே அவள் அது வெக்கப்பட்டோ துக்கப்பட்டோ இல்லை மகிழ்ச்சியோடு என்னுடைய அந்தரங்கத்தை ஒரு வெளியரங்கமாக்கிட்டார் நீ மகிழ்ச்சியோடு ஓடுதா அந்த அம்மா துக்கப்படலை இல்லையா வெக்கப்படலை அவள் வெக்கப்படலை துக்கப்படலை அவள் மகிழ்ச்சியாக போயிட்டான் பாருங்க ஒரு மனுஷன் என்னுடைய அந்தரங்கத்தெல்லாம் சொல்லிட்டார் அவர் கிறிஸ்தவன் வந்து பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஊரில் உள்ள ஆட்கள்லாம் கூட்டு வந்துட்டான் எனவே அந்த ஸ்ரீ நான் வெக்கப்படவில்லை துக்கப்படவில்லை அதை மற்றவர்களிடத்திலே போய் மகிழ்ச்சியாக சொல்லி ஆண்டவரை பார்க்க முடியாத ஜனங்களை கொண்டு வந்த இடத்தில் தான் அங்கே சரித்திரத்தை நாம் முடிக்கிறோம் என்பதை நாம் படிக்கிறோம் சமாரிய நாட்டு சிறியை ஏசு தமக்கு சொந்தமாக்கிறது தேவடைய திட்டத்தின் நோக்கத்தின் முக்கிய விஷயங்கள் அவள் ஐந்தாறு புருஷனோடு தான் வாழ்கிறான் ஒம்பது நாள் கவரப்பட்டு கட்டப்பட்டு ஆண்டு கொள்ளப்பட்ட பொம்பளை தான் அவளை பற்றி ஒரு திட்ட நோக்கம் இருக்க அதான் நம்ம கவனிக்கணும் ஏனென்றால் உன் புருஷனை கூட்டி கொண்டு வா என்று சொல்லும்போது அவளுக்கு புருஷன் இல்லை அவள் புருஷனால் கட்டப்படவில்லை பிள்ளைகளால் கட்டப்படவில்லை எந்த விதமான கட்டவளுக்கு இல்லை என்பதுதான் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கிறது அவளுக்கு அஞ்சு புருஷன் ஆறு புருஷன் இருக்காங்க அவள் புருஷன் இல்லைன்னிட்டா அது உள்ளபடி சொன்னான்னு சொல்லி ஆண்டவர் ஒத்துக்கொண்டாரு எனவே அவளுக்கு புருஷன் கட்டோ பிள்ளைகள் கட்டோ இல்லை அதுதான் விசேஷம் அதுதான் அவளை பற்றிய திட்ட நோக்கம் அஞ்சு புருஷனை ஆறு புருஷனை வச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு பொம்பளை தான் சமாரிய நாட்டு சிறி அவளுடைய தொழுகை அவளுடைய போதனை எல்லாம் விசேஷமாக இருக்குது ஏசும் அந்த சிறியும் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்து பேசக்கூடியது ஆச்சரியப்படக்கூடிய இடத்திலே குறிப்பிடத்தக்கக்கூடிய இடத்திலே பிரமிக்கத்தக்கக்கூடிய இடத்திலே உள்ள ஒரு நிகழ்வு ஏனென்றால் அவளுக்கு புருஷனை பற்றிய கட்டு பிள்ளைகளை பற்றி கட்டு இல்லை அவள் சுவாதீனம் உள்ளவள் கலாச்சியர் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து ஆபிரகாமுடைய ரெண்டு மனைவிகள் ஒன்று அரபு தேசத்துக்கு சீனாய் மலை அது இப்போது இருக்கிற எருசலேமுக்கு சரி அவள் தன் பிள்ளைகளோடு கட்டப்பட்டு அடிமைப்பட்டு இருக்கிறாளே அவ்வளோ அடிமை தான் அவள் பெற்று போட்டுக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாம் அடிமை தான் அவள் அடிமை அவள் பிள்ளைகள் அடிமை அவள் கட்டப்பட்டவள் அவளுக்கு கட்டு இருக்கு ஆனால் மேலான எருசலம சுவாதி நம்மள் அவள் தான் நமக்கு தாய் அவளுக்கு கட்டு இல்லை அந்த மேலான எரிசலம் வந்து இருபத்தாறாம் வருஷத்தில் சாராள மேலான எரிசலம் சுவாதீனம் உள்ளவள் என்ற சாராளுக்கு ஏசை ஐம்பத்தி நாலு ஒன்றை தூக்கி அணைச்சிட்டார் சுவாதீனம் உள்ளவள் அவள் மலடி தாங்க அவள் வாழ்க்கப்படலை அவள் வந்து கற்பவனப்படலை என்ற இடத்திலே இந்த சமாரிய நாடு சிறியை கொண்டு கத்த நிறுத்திட்டார் சுவாதீனம் உள்ளவள் புருஷன் கட்டு இல்லை பிள்ளை கட்டு இல்லை அந்த வேசிகளாவது ரெண்டு பிள்ளைகளை பெற்று போட்டாள்வே ஐயோ அதாலப்பட்ட பாடு சாலமோட்டே ரெண்டு பேரும் போயிட்டாள்வே எவ்வளோ பெரிய ராஜாங்க இவ்வளோ வேசித்தனம் பண்ணி பிள்ளை பெற்ற மாற்றம் இல்லை ராஜாக்கிட்டே போராளுவோம் பிராது கொண்டு வந்து அவர் எவ்வளோ பெரிய மனுஷன் வேசிகளே பிள்ளை அது ஒரு கட்டு தானே அவளுக்கு புருஷையானு தெரியாவிட்டால் பிள்ளை கட்டிருக்க இதெல்லாம் கட்டுகள் புருஷங்கட்டுகள் பிள்ளைக்கட்டுகள் என்று தன் பிள்ளைகளோடு அவளும் அடிமை தான் பிள்ளைகள் அடிமை தான் ஆனால் இவளுக்கு புருஷனை பற்றி கட்டல பிள்ளைகள் பட்டுகளில் இந்த சமாரிய நாடு ஸ்திரீ சுவாதீனம் உள்ளவள் உன் புருஷன் இந்த கூட்டுவான்னா ஓடி போயிட்டா அஞ்சு பேரும் ஆறு பேரும் ஓடிட்டான் எங்கே போகிறான்னு தெரியாது அவளுக்கு தான் உன் புருஷனை கூட்டுவான்னு சொன்ன உடனே அவனை போன போக்கு தெரியாது ஓடி போயிடுப்பா இது விஷயம் வேற அப்படின்னு ஓடிட்டான் அவன் நம்ம ஆள் வந்து அவர் பிடிச்சி போயிட்டார் அப்படி எல்லாம் அவளை விட்டு ஓடி போய் விட்டான் என்ற இடத்துல அவள் சுவாதீனம் உள்ளவள் இடத்துல எந்த கட்டு இல்லை என்ற இடத்தில் தான் அவளை விசேஷமான 
ஏனென்றால் கிறிஸ்டன் ஒரே புருஷனுக்கு அந்த நாளிலே அவள் நியமிக்கப்பட்டாள் அதுதான் பேர் ரெண்டு குழந்தையர் பதினோராம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வருஷத்தில் நீங்கள் கிறிஸ்தியனும் ஒரே புருஷனுக்கு கற்புள்ள கண்ணிகையாக நியமிக்கப்பட்டபடினால் தேவ வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன் நான் என் அனுப்பினுடைய சித்திரத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரிகளை நிறைவேற்றி முடிப்பதே என்னோட போஜனம் இதுக்கு மேலே எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாப்பா என்றே சொல்லிவிட்டார் இதுதான் இந்த சமாரிய நாட்டு சீருடைய சரித்திரத்தின் மேன்மை லூக்கார்த விசேஷம் பதினோராம் அதிகாரத்தில் நடுவீரவின் நண்பன் வந்து கதவை தட்டுறார் உள்ளே சொல்கிறான் எப்பா நான் என் மனைவி பிள்ளைகளோடு படுத்திருக்கேன் எப்பா தர முடியாது இல்லை தரக்கூடாது நண்பன் ஒருவன் தன் வீட்டுக்கு நடுவரில் வந்திருக்கான் எங்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை இன்னொரு நண்பட்ட போகிறான் கதவை தட்டுறான் எப்பா நண்பன் ஒருவன் வந்திருக்கான் அவனுக்கு கொடுக்க ஒன்றும் இல்லைப்பா உன் வீட்டில் ஏதாவது தாய் என்று கேட்கும்போது எப்பா என்னை தொந்தரவு செய்யாதப்பா நான் மனைவி பிள்ளைகளோடு படுத்திருக்கேன் நான் இப்போ கதவு திறக்க கூடாது ஏனென்றால் அவன் பலவிதமான கட்டுகளோடு கட்டப்பட்டிருக்கிறான் நான் மனைவி பிள்ளைகளோடு படுத்திருக்கிறேன் இப்போது கதவு திறந்து நான் உனக்கு தர முடியாது என்று சொல்லவில்லை தரக்கூடாது என் இடத்திலே அந்த கட்டு இருக்குது மனைவி பிள்ளைகளோடு படுத்திருக்கிறவர்கள் நடுவிலே அந்த கதவை தட்டும் போது கதவை திறந்து ஒன்று கொடுக்க முடியாது என்ற கூடாது என்று சொல்லப்பட்டோம் இப்போ லூக்கா பதினாலாம் அதிகாரத்தில் பதினாறாம் வசனத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக ஒரு ஓமிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மூன்று பேர் சாக்கு போக்கு சொல்கிறாங்க இந்த புதிதாக விவாகம் பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு ஐயா இப்போ தான் நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணணும் இப்போ வரக்கூடாது அப்படின்னு அவர் ஆண்டவர் சொல்ல பெண்ணை விவாகம் பண்ணியாச்சு நீர் என்னை வந்து பந்தி கூப்பிடுகிறாரு நான் வர முடியாது இல்லை வரக்கூடாது இப்போ தான் என் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் முடியாதுன்னு சொல்லலை நான் வரக்கூடாது நான் மனைவி பிள்ளையோடு படுத்திருக்கேன் நான் கதவை திறந்து உனக்கு கொடுக்க முடியாதுன்னு இல்லை கூடாது இதுதான் கட்டு மனைவி பற்றிய கட்டு பிள்ளைகளை பற்றிய கட்டு குடும்பத்தை பற்றிய கட்டு மேலான எரிசலும சுவாதீனம் உள்ளவள் அவள் நம்ம எல்லாருக்கும் தாயாள் அவள் மலடி அவள் வாழ்க்கைப்படாதவள் கற்பனைப்படாதவள் அவளுக்கு ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் இருக்குது என் இடத்திலே இந்த ஐந்து ஆறு புருஷன் வைத்த சமாரிய நாட்டு ஸ்ரீ கிருஷன் ஒரே புருஷனுக்கு நியமிக்கப்படக்கூடிய இடத்திலே அவள் சுவாதீனம் உள்ளவள் எல்லா கட்டுகளிலிருந்து அவள் விளையாக்கப்பட்ட இடத்திலே அவள் மேலும் பெற்ற இடத்திலே அந்த தண்ணீரை நான் குடித்தே தேர வேண்டும் இந்த கிணற்றுக்கு நான் வரக்கூடாது எனக்கு தாகம் உண்டாகக்கூடாது ஓ தாகமாக இருக்கிறவளே வசியாக இருக்கிறவளே என்னிடத்தில் வாருங்கள் எங்கள் பணமும் விலையுமின்றி இலவசமாக நீங்கள் திராட்சரசம் பாலும் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய தாகத்தை பசியை தீர்த்து கொள்ளுங்கள் என்னிடத்தில் அவள் சுவாதீனத்தை அடைந்து கொண்டாள் தன் எல்லா கட்டுகளிலிருந்து அவள் விடுதலையாக்கப்பட்ட இடத்திலே கிறிஸ்தன் ஒரே புருஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்ட கன்னியாக அவள் வாழ்ந்தாள் அவளுக்கு எந்த புருஷனும் இல்லை எந்த பிள்ளைகளும் இல்லை எந்த விதமான கட்டுகளும் இல்லை என்ற அவள் கன்னிகையாக கிறிஸ்தன் ஒரே புருஷனுக்கு நியமிக்கக்கூடிய இடத்திலே அவள் வாழ்க்கை சிறப்பு பெற்ற இடத்தில் தான் அவளை ஆண்டவர் சந்திக்கிறார் ஒரு குடும்ப ஸ்திரீயையோ ஒரு குடும்ப மனுஷையோ ஆண்டவர் போய் சந்திக்கக்கூடிய இடத்திலே சொல்லாத இடத்துல வேசிகள் தாசிகள் என்ற இடத்தில் தான் அவருடைய ஊழியங்கள் இயங்கி கொண்டிருந்தன பாவியான ஸ்திரிகள் வேசிகளாக வாசித்தவர்கள் ஐந்து ஆறு புருஷர்களை வாழ்ந்த இந்த பெண்களை ஸ்திரிகளைத்தான் ஆண்டவர் சந்தித்து அவர் சொந்தமாக்கி கொள்கிறார் சீமோன் பிறந்து கிடைத்த இடத்திலும் கூட அந்த பாவியான ஸ்திரி அவருடைய பாதத்திலே கண்ணீர் நாள் நினைத்து தலைமை நாள் துடைத்து அப்பாதத்தை முத்தம் செய்த இடத்திலே அவள் எவ்வளவு அன்பு கூர்ந்தாள் என்றுதான் ஆண்டவர் அவளை குறித்து சாட்சி எழுகிறார் அவளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டது எவ்வளவு அன்பு கூர்ந்தாளே என்ற அவளை மேன்படுத்தி அந்த சீமோனை குற்றப்படுத்துகிறதா திருவசனத்திலே படிக்கும் அவ அவர் பாவிகளின் சிநேகிதன் என்ற இடத்துல இருக்கு பரிசெயர்கள் வேதபாரர்கள் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தமான தலைவர்களெல்லாம் இதிலே குற்றம் சாட்டப்படாத இடத்துல வாழ்ந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு ஒரு தீர்ப்பை கொடுக்கிறார் அதான் நான் பா கவனிக்கணும் இயேசுவை நாம் எப்படி அறிந்து கொள்கிறோம் இயேசு யார் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் அவர் பாவிகளின் சிநேகிதர் 
சகையு அவர் எப்படிப்பட்டவரோ என்று பார்க்கும்படியாக காட்டிற்கு மரத்தில் ஏறும்போது அவனுடைய அநியாயங்கள் அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் நீக்கக்கூடிய இடத்திலே இன்றைக்கு உன் வீட்டிலே நான் தங்க வேண்டும் ஒரு பாவிகளின் சிநேகிதர் வேசிகள் தாசிகள் உங்களுக்கு முன்பாக பரலகத்துக்கு போவார்கள் என்ற இடத்திலே ஆண்டோட ஊழியம் செயல்படுவதாக நாம் படைக்கிறோம் அப்படிதான் சிறிகள் கூட்டங்கள் அங்கு கூடினதாக ஆதி சபையிலே நான் அப்படி ஆண்டவர் ஊழியம் செய்த நாட்களில் அநேக ஸ்திரீகள் அவருக்கு பின்பாக அழுது கொண்டு போகிறான் எங்கள் கூட்டத்தை சேர்ந்த ஸ்திரீகள் ஸ்திரீகள் கூட்டத்தில் நீங்கள் சந்திருக்கீங்களா உங்கள் கூட்டத்தில் ஸ்திரீகளை சேர்ந்திருக்கிறாங்க ஆண்டவர் கேட்டால் ஐயா எங்கள் கூட்டத்தில் உள்ள ஸ்திரீகள் தான் அவர்கள உங்களை பிரமிக்க பண்ணினாங்களா என்று அவங்கள திட்டுகிறார் மந்த இறுதி முள்ளவில் என்று திட்டுகிறார் எனவே இந்த நல்ல நாளிலே இந்த காலை நேரத்திலே நான் என் அனுப்புடைய கிரிகளை நிறைவேற்றி முடிப்பதனுடைய போஜனம் என்ற இடத்திலே ஆண்டவர் சமாரிய நாட்டு சிறியை தமக்கு சொந்தமாக்கினது தேவனுடைய முன்குறிப்பின் திட்டத்தின் நோக்கத்தை நிறைவேற்ற இடத்துல அது போஜனம் என்று ஆண்டவர் முடிக்கிறார் அவள் ஒரு தொழுகை உள்ள ஸ்திரீ அக்கிரமத்தோடும் பாவத்தோடும் தொழுகை செய்தவளை இனி நான் சுமக்க மாட்டேன் சும சுமந்து இழைத்து போனேன் என்று ஏசையா ஒன்று பதிமூன்று பதினாலின் பிரகாரம் ஏசையா எழுதின இடத்தில் தான் யாக்கோபுடைய கிணற்றிலே யோபா நாலு ஆறிலே இழைப்படைந்தவராக போய் உட்கார்ந்து தாகத்துக்கு தாய் என்று கேட்கிறான் அவள் தொழுகை உள்ள ஸ்திரீ பழைய பாட்டு பரிசுத்தவனுடைய போதனையை கேட்ட ஸ்திரீ யாக்கோபின் மேன்மை அவளுக்கு தெரியும் மேசியாவை குறித்தும் அவள் போதனை கேட்டிருக்கிறாள் ஆனால் நியூதனாயிருக்க நான் சமாரிய நாட்டு ஸ்திரீ எவ்வளவுதான் நாம் தொழுகை செய்தாலும் எவ்வளவுதான் நம்முடைய யாக்கோபு என்று நான் சொன்னாலும் யூதனோடு எனக்கு ஒரு தண்ணி கூட கொடுக்க முடியலையே சம்மந்தம் கலக்க முடியலையே யூதனோடு ஐக்கியமாக இருக்க முடியவில்லையே பிரஜாதிகள் இந்த நிற்பத்தில் தானே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்ற நிலையிலே அவள் தன் நிலையை சொல்லக்கூடிய இடத்துல நான் யார் என்றால் என்னிடத்தில் நீ கேட்டிருப்பாள் ஐயா எனக்கு தண்ணி தாங்க என்ற உரிமையை என் மேலே கொண்டு நிற்பாள் இயேசுமானவர் தாகத்துக்கு தாய் என்று கேட்க எப்படி கேட்கலாம் அப்படி இல்லையே அப்போ சார் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தெட்டிலே யூதர்களாகிய நாங்கள் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்து இருப்போதோ சாப்பிடுவதோ எங்களை வழக்கம் இல்லை உங்களுக்கு தெரியத்தானே செய்யும் இதுதான் யூதருடைய முறைமை நிலை நீர் யூதனாக இருக்க சமாரிய நாட்டு சிறு இடத்தில் எப்படி கேட்கலாம் ஐயா பதில் கொடுக்கிறார் நான் யார் என்று அறிந்து இருந்தால் இதனுடைய தயவையும் தாகத்துக்கு தாய் என்று கேட்பிறவர் இன்னார் என்று நீ அறிந்து இருந்தால் அவரிடத்திலே நீ கேட்டிருப்பார் ரட்சிப்பின் ஊற்றிலிருந்து தண்ணீர் தாரும் அபிஷேகத்தை எனக்கு தாரும் சமாரிய நாட்டு ஸ்ரீ ஆண்டவர் இடத்திலே அந்த ரட்சிப்பின் ஊற்றின் அனுபவத்தையும் அந்த அபிஷேகத்தின் அனுபவத்தையும் கேட்கக்கூடிய இடத்திலே தான் நீ தா என்று கேட்கிறார் அவர் தாகமாக இருக்கிறேன் என்பது நம்முடைய தாகத்தை தீர்க்க முடியாக நமக்கு திருப்தி உண்டாக்க முடியாக பிள்ளைகளை புசிப்பதுக்கு ஏதாவது உண்டா என்று கேட்கும்போது நம்முடைய பசியை தீர்க்க முடியாக நமக்கு திருப்தி உண்டாக்க முடியாக அதுதான் அவர் பசி தாகம் என்பதை இந்த சமாரிய நாட்டு சிறுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் கிணறு ஆழமாக இருக்கிறதே உண்டு கொள்வதற்கு பாத்திரம் இல்லையே என்று அவள் உள்ளத்தின் ஆழத்தை வாயிலே கொண்டு வரக்கூடிய இடத்துல இருதயத்தில் விசுவாசித்து வாயிலே அறிக்கை செய்யும் போது இருதயத்தில் விசுவாசிக்கும் போது நீதி உண்டாகும் வாயிலே அறிக்கை செய்யும் போது நச்சுப்பு உண்டாகும் என்ற இடத்துல இந்த கிணற்றிலே நீ வந்து குடித்தால் இன்னும் உனக்கு தாகம் உண்டாகும் நான் கொடுக்குற தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு ஒரு காலம் தாக உண்டாக அது யோசேப்பு என்னும் கனிதரும் செடி என்பது நீரூற்றிலே உள்ள செடி ஆனால் யூதாவோ கால்வாய் ஓரமாக நதி ஓரமாக இலை உதிராதிருக்கிற எப்போதும் பச்சை என்ற இடத்திலே எப்போதும் கனிதரக்கூடிய செடி தான் என்னை விசுவாசக்கூடிய இருதயத்திலிருந்து ஜீவநதி உள்ள தண்ணீர் ஓடும் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திலே ஊற்று தண்ணீர் என்ற இடத்திலே நதி என்ற இடத்திலே ரெண்டு அறுபத்தி நான் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடத்திலே அவளுடைய தாகத்தை தீர்க்கும்படியாக அவளுடைய பசியை தீர்க்கும்படியாக அவளுக்கு சாதனத்தை கொடுக்கும்படியாக கிறிஸ்டியன் ஒரே புருஷனுக்கு அவள் நியமிக்கப்படக்கூடிய இடத்திலே இந்த காலையிலே இந்த திருவசனுக்கு நாம் ஒப்பு கொடுப்போம் தேவன் நம்மை பற்றிய திட்டத்தை நோக்கத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய இடத்திலே அவளுடைய சமூகத்திலே நம்மை கூட்டி சேர்த்திருக்கிறார் நாம் தேவனால் முன்குறிக்கப்பட்டவர்கள் 
தேவடைய திட்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வரப்பட்டவர்கள் நானே அனுப்பினுடைய கிரியின்படி செய்து அவருடைய கிரியைகளை முடிப்பதே பாஜனம் என்ற இடத்துல புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டை கொண்டு போய் சத்துரும் ராகுல் பந்தி ஆயத்தப்படுத்தி நம்முடைய தலையை அபிஷேகம் பண்ணி பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது 